это барышня, что я влюблен, а вот это улица, там это дом, а вот это барышня, что я влюблен, крутится, вертится, шарка умом, крутится, вертится, надыха ломом, крутится, вертится, крутится, крутится, Государи и милостивые государни, разрешите поздравить вас с наступающим 1910 годом! Ура! Чего желает известный депутат Куришкевич? Куришкевич желает, чтобы в наступающем году Россия избавилась от шедовского племени. Чего желает звезда оперета ТВ Ковецкая? ТВ мечтает, чтобы уродливый танец Ойра сменился более изящным. Что пророчит автор окульных романов Рожановское Рочестер? Вот пройдет под астральным знаком Козерога, что сулит миру порядок и земную нирвану. Подайте инвалиду русско-японской войны.
Это у вас продается. Иван Дерзиный, старый персидский ковер и щенки от шотландской овчарки. Новым годом! Российская социал-демократическая рабочая партия. Товарищи рабочие, еще один год локаутов, виселиц, полицейских расправ позади. Враг торжествует, но год идет за годом, И мы живем, товарищи. Мы идем в Новый год маленьким, но сплоченным отрядом по нелегкой дороге. И пусть ликует черная сотня в думе, вне думы. Пусть Бешенствует реакция. Ни одного шага не сделает вражеский класс, не прибавляя новой, свежей силы в нашу партию. Встретим же, товарищи, наступающий год Бодростью он несет нам великие перемены. С Новым годом, товарищ! О! С Новым годом, товарищ! Выпьем мы! Только за что? Ясно за что? За нашу победу. Сообщи Антону, иди переулком, на проспекте скройся в толпе. Гляди веселей. Новый год.
Павел. Удивительную встречу двух партийных течений в ночь под Новый год. За мной гонь. Когда 10 лет тому назад мы читали с тобой Маркса... Милостивые государыни и милостивые государь, разрешите вас поздравить с наступившим Новым годом! Вы его не узнаете? Жить? Ты еще жив? Ты на свободе? Вы! Революция погибла! Враг! Разгром! Смерть! Однако ты живешь? Разве это я? Живет моя оболочка, а душа моя сидит в Петропавловской крепости. Так вот, чтобы его душа в купе с оболочкой не попала бы в крепость, приютите его до утра. Что вы, что вы? У меня банкет. Вы нас всех хотите? А если тебе надо денег, пожалуйста. А ты? Ради Бога без речей. Они тебе пригодят в сам. Прощай. Десять лет назад мы не читали с тобой, Маркс. Вот, господин. Какая ночь хорошая. Хорошая ночь. Снился мне чудный сон, будто нам к празднику неразменный руки выдали. Хочешь пей, хочешь ешь, а руки при тебе остается. О как! И потом ты мне приснился, будто пошли мы с тобой на Литейный проспект, невест выбирать и попали в участок. 
принцев у нас в руки отнял, а нас с тобой велел похоронить. Лежим мы с тобой в могиле и поем. Боже, царя храни! Макси! И я видел эту Непонятно. Весимся? Объясню. Бог подаст. Дураки! А насчет встретиться, будьте вечером в сыр. Следующий в цех пришел. Сегодня в верху найдены рекламные. 
информации преступного содержания. Я не сообщу об этом в полицию, если работники лесно скажут, что принес эти бумаги. Шапки долой! Весь завод обыскали, нигде не нашли. Удрала. Я слышал от мастера, что ты помогал ему найти подозрительную особу. Молодец. Вот если бы подыскать такого парня, который бы выведал, как эти особы попадают на завод, такому рабочему мы бы рублей десять. На пальто к празднику прибавили бы. Пятнадцать. Какие пятнадцать? Пятнадцать рублей пальто к празднику стоит. А вот на руководе дура. Ну, погляди мне в глаза и отвечай правдиво. Ты в нелегальных кружках состоишь, а на запрещенных собраниях бывал, ну, а книжки там какие? Читал уже? Читал. А кто тебе их давал, о чем не говорится, помнишь? Разрешите на память прочитать. Ну? Прочь, скричал он, прочь из этого гнезда коварства и порока. Меня ждут скалистые ущелья и верные товарищи, гроза тиранов и злодеев. Пылая страстью прекрасная графиня прильнула к нему всеми своими формами. Ха! Ха-ха! воскликнула она. Кровавая нана заставит тебя забыть весь мир. Но атаман свистнул. И скачил на коня. Что за ерунда такая? Антон Кречер, знаменитый разбойник. Я тебя не о таких книжках спрашиваю. Запрещенные, в которых что-либо плохое прокаряли фабриканты пишут. Такие ты читал? Нет, таких не читал. А кто эти бумаги мог принести в цепь? Не знаешь? Знаю. Ну. Полк. У нас. В цеху третьего дня молебен был. Батюшка всем книжки раздавал, да кушон, наверное. Ну ты, брат, дурак. Впрочем, может, оно и лучше, что дурак. Так берешься? За что? Да ты что, смеешься, что ли? Будешь ты меня осведомлять о товарищах или нет? Ничего, ничего особенного. Рабочего ранило, попал в машину и...
Господин заведующий, у нас товарищ попал в машину. Помочь ему надо. Порядок не знаете. Лезьте со всякой ерундой. Ян был ваш товарищ, поэтому и попал в машину. Обратитесь по инстанции. И у нас к вам будет просьбочка, Стефан Яковлевич. Все сделаем, озолочу. Воскресную школу, знаете? Я опять повторяю. Вы вместо уроков читаете политические лекции. Уже нарушаете устав. Я буду сам следить за вашими уроками. Пожалуйста. Встаете. Вы здесь постойте, а я за полицией сбегаю. Бежим отсюда. Это дело темное. Мне сон приснился. Девка с усами. Ей бог. числа называется сотая часть этого числа. Слово процент происходит от латинского выражения процентум, что означает состав или наста. Киселев, пишите, труба А наливает Час сорок минут, ноль целых девять десятых бассейна. Труба Б дает в час на шесть с половиной процентов больше, чем труба А. Во сколько времени наполнится бассейн, если будут открыты обе трубы? Один подрядчик, на нем 56 человек на 12 дней. Они работали 11 часов в сутки, получая за это 0,7 рубля в день. Штрафов взял с них подрядчик 112 рублей. На церковь пожертвовал с них 50 рублей. И при выдаче обсчитал на две десятых рубля каждого. Всего получили рабочие Х рублей, а подрядчик 550% прибыли. Что из этого получается? 
Сукин сын получается. Слушателям, остальным остаться. Ваше благородие, она, ей Бога, она. Я протестую. Уйдите. Скажешь не ты, и словил политическую мерзавку. И словил ваше благородие. Во-первых, вы не имеете права говорить мне ты. Во-вторых, я вас ни разу, к счастью, не видел. И в-третьих, если ты, негодяй, позволишь себе еще такие выражения, то я запущу тебе в голову вот этим дубурец. Визитная карточка князя Святополк Мирского. Который час? Половина девятого. Ровно в девять я даю урок сыну его сиятельства. Ваше благородие, может быть, не они. Я их сбоку видел. Они за баришней гнались. Нет, я за ней не гнал. А я за ним бежал. Удостоверяй. Та была рыжая и рост был. Бог какой. Мадемуазель, можете ехать к его сиятельству. Извините, долг службы. Ваше благородие. Я теперь ясно вижу. Она! Дурак! Степан Яныч, вы обещали Андрею помочь, похлопочить. Ну, ты к чертовой матери своим Андреем?
пойду напьюсь Возьми для Андрея. Мало тут. По гривеннику собирают. Дай только время. Тоже молодой, как Андрей. Зайдите в полистан. Сок 
Cidadões! Прощай, товарищ, мы похороним тебя по-своему, по-рабочему.
na vodu. Što vidjeli.
Получить? Приложить. Спокойно. Снимаю. Рост. 169. Сидя. 133. Ступня. 24. Глаза. Голубые. Зубы. Ровные. Голод. Скажи ясно и отчетливо. Кукуруза. Скажи Арарат. Скажи еще что-нибудь. Пошел к чертовой матери. Хорошо. Пошел вон. Так. Не с кем больше песен петь, не с кем разговаривать. С собой разве? Здорово, Максим. Э -э 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 -э. Держишься. Держусь. Ну, как поживаю. Ничего. Третьего дня дождик шел. Вот мочится ты розочка лихая. Урядник скачет на коне. А чья-то, чья-то дорогая стоит и плачет. Старание, а чья-то, чья-то дорогая, Стоит и плачет старание. Петь нельзя. А я тебя вдруг видел. Ты речь держал. Славно. Зачем привнул? Первый раз в тюрьме. Первый. От стражила крестов, бутырок, якутии, якатуя, молодому постояльцу почти. Как звать? Максим. О. Максим. Грамотно? Конечно. Книжки читать любишь? Люблю. Какую больше? Антона Кречета. Знатное чтение. Сегодня ночью. Увезут на казнь пять человек. Качкова Федора, Иванова Степана, Зальцмана Якова, Савченко Дмитрия. Тюм!
приснился мне чудный сон. Тут-то захожу я в царский дворец. С Миколашкой я ход по душам потолковать. Гляжу, а трона нет. Кресло стоит. А в кресле наш Максимка сидит. Стал Максимка рабочим царем. Поглядел он на меня ласково и говорит. Жил ты, Дёма, свинья с свиньей. Работал с утра до ночи. И что же ты, Дёма, теперь хочешь? Так что, говорю, Ваше Величество, Максимка, Жить по-человечески хочется. Ну и живи. Получай комнату в собственной бане. Работай восемь часов. И учись на министра. Приснится ж такая чепуха. Собирайся. Прощайте, товарищ! Варшавянку поешь? Вихри враждебные веют над нами, Темные силы нас громче нагнетут. В бой роковой мы вступили с врагами, Нас еще судьбы безвестные ждут. Но мы поднимем гордо и смело Знамя борьбы за рабочее дело, Знамя великой борьбы всех народов За лучший мир, за святую свободу.
почему не встаешь? Мать мне велела. Даром только хлеб едите, а бить по-настоящему не умеете. Вот у меня отец по праздникам бил, так бил. Ты, ваше благородие, дворняжка по сравнению с ним. Разве так бьют? Может, он так бил? Не так. А как же он бил? Вот так! Пускай веселится, пускай пропадем, но только научись, как зубами глотки рвать у всей этой сволочи. И кто ж тебе сказал, что я пропадать хочу? Хоть бы и с тобой вместе. Я еще жениться хочу. Внуков социалистического университета отдам. Пропадать. Пропадать всякой умеет. Ты держись. В петлю сунут. Из петли лезь. На воле дела. Нас ждут. Хочешь всерьез с нами? Партия возьмет тебя. Не пропадать. Побеждать. Да, Ой. Во-первых, какая я тебе Наташа, когда я уже полгода как Мария Ивановна. Во-вторых, прямо из тюрьмы, при посторонних на улице, дурак. 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 И куда ты теперь, Максим? Санкт-Петербургский нельзя. Московской нельзя, Киевской, Харьковской, Волженской. И еще в 33 губерниях нельзя. Так что жить я теперь буду. Между небом и землей.
Землю далее там сучкой над речкой сидеть. Бутылку водки с рюмочкой в запас с собой иметь. Бутылку водки с рюмочкой в запас с собой иметь. На садишься на крючок, закинешь, выпьешь рюмочку. Кто с Путиловского? Ты, Тарас? Я. Сколько большевиков на Путиловском? Что ж, товарищи, наши Путиловцы всегда впереди. 40 большевиков на Путиловском, товарищи. А я из Колпина, товарищи. Три года назад днем с огнем не найти было нашего. А теперь довели расценками, штрафами, волчьими паспортами. Ну и мы поработали. 25 человек. Армия. Пять человек на Киевхере. Был шестой, вчера взяли. Я снова Леснера. Тайвазов, Балтийский. Копейка. Фабрик Треугольник. Сангали. Фарвиань. Александров. Семяников. Абу. Розенкран. Пейникса. Селекцион. Мебель. Кономайкер. Виталический. Много нас. Товарищи, я вам прочту письмо Владимира Ильича Ленина. Начинается полоса. Нового подъема. Никакие преследования, никакие расправы не могут остановить движение. Раз поднялись массы, раз начали шевелиться миллионы. Преследования только разжигают борьбу, втягивают в нее новые и новые ряды борцов. Наша партия переживает трудные дни, но она... Непобедимо, как непобедим 
пролетариат. Шагу. Товарищи, спокойно! Стой! Вы не вырывайтесь, господин социал-демократ. 155 нижних чинов, 7 надзирателей, 3 пристава и сам господин начальник охранного отделения. Армия, не уйдешь. Последних ваших людей берем. Партийные сливочки. Генералов берем. Всему делу конец. Крышка. Так что вы лежите спокойно, господин большевик. Люблю я летом с удочкой над речкою сидеть. Чего ждешь? Беги к Наташ, что была листовка. Беги, мы его спячем здесь, в ямах. А ты чего? Мне надо обед от сотни идти на работу. А где у тебя отец работает? Вот тут рядом, в депо работает. Отведи меня к отцу. Идем.
Ладно, старый черт. Один раз в жизни помирать. Давай, парень, ты. Очень любит Иван Семенович. Очень люблю. Ну, я пойду. Люблю заходить к вам, соседка. Тихо и богобоязненно вы живете. Думаю, не посмататься ли за вас. Конференция арестована, Поливанов ранен. Нужна сейчас же листовка. Я напишу. Товарищ, гнет, реакции усиливается. В тюрьму попали лучшие представители рабочего класса. Петербургский комитет. На помощь, товарищ. Не то. Разве так надо писать? А ну пиши. Пиши. Ходят всяческие слухи, что комитет партии арестован. Враки. 
Комитет партии на свободе действует. Лучшее доказательство, чем эта листовка. Да здравствует забастовка солидарности. Это, пожалуй, ничего. Ладно. Листовка это пригодилась. Теперь тебя можно пустить на самостоятельную работу. В Сормово ждут людей. Там трудно. Значит, ехать стоит? Давай. Собирайся. Максим. Шагай, Максим. Хорошо, шагай. Помни, кто ты есть. Питерский большевик. Оборудовать ему пачпорт. Получай, Максим, и привыкай, Максим. Больше ты не Максим, а Павел. Павел Агафонович Малаканов. До свидания, Максим. И какое же это будет видание на этапе, на я? А может быть, черт его знает, на улице, на баррикаде. А сейчас до свидания, Максим. Крутится, вертится шар голубой, Крутится, вертится над головой, Крутится, вертится, хочет упасть, Кавалер башню хочет украсть. Где-то улица, где-то дом, Где-то барышня, что я влюблен. Добрый вот путь, это улица, Максим. Там Дом. Вот это башня, что я влюблен. 